শুরু আজকে পড়ব হচ্ছে ইন্ডাকশন অফ লেবার এর আগে আমি কিছু কথা বলে নেই সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই টার্মটা শেষ হবে সম্ভবত আগস্টের 9 তারিখ পর্যন্ত তাই না আগস্টের 9 তারিখ পর্যন্ত টার্ম মানে লেকচার ক্লাসের যে রুটিন তোমাদের দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে আগস্টের 9 তারিখ পর্যন্ত তো এর পরে কিন্তু এই লেকচার ক্লাসের যে পড়াগুলা পড়ানো হচ্ছে লেকচার ক্লাসে আমি বারবার বলতেছি কিন্তু আবার শুনে রাখো লেকচার ক্লাসে ম্যাডামরা যে লেকচার নিচ্ছেন যে পড়াগুলা পড়ানো হচ্ছে ওগুলার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের 50 মার্কের একটা টার্ম ফাইনাল হবে সেখানে কি থাকবে 10 মার্কস থাকবে এমসিকিউ আর হচ্ছে 40 মার্কস থাকবে রিটেন রিটেন যেরকম প্রফে আসে এসকিউ এসকিউ টাইপ क्वेश्चन এরকম থাকবে আর হচ্ছে যে 10 এমসিকিউ যেটা সেটার মধ্যে 5 থাকবে পিওর যে এমসিকিউ যেটা মাল্টিপল চয়েস क्वेश्चन সেটা আর বাকি 5 থাকবে সিঙ্গেল বেস্ট आंसरের ঠিক আছে আজকে থেকে তাহলে এটা মাথায় রেখে পড়াশোনা করো আর নিশ্চয়ই লেকচার ক্লাসে বা সামনে দিয়ে আরো ক্লাসগুলোতে ওগুলা বলা হবে আমি জাস্ট আজকে বললাম যে আমাদের টার্ম ফাইনাল হবে এটা মাথায় রেখে পড়াশোনা করতে হবে আর আজকে আমরা যেটা পড়ব ইন্ডাকশন অফ লেবার এটা হচ্ছে আমাদের পরীক্ষার জন্য যেমন ইম্পর্টেন্ট তেমনি যখন তুমি ডাক্তার হয়ে যাবা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসেও তোমার এই জিনিসটা কিন্তু মানে এতটাই ইম্পর্টেন্ট আর কি এই জিনিসটা তোমাকে যারা অবস্থিটিশিয়ান হবা তাদের তো জানতে হবে আর যারা হচ্ছে ইন্টার্ন ডক্টর হিসেবে কাজ করবা প্রফ পাস করে ফেললে তাদেরকেও ইন্ডাকশনের প্রসেস এবং মেথডস ইন্ডিকেশন কন্ট্রাইন্ডিকেশন এগুলো একটা মোটামুটি আইডিয়া রাখতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো পরীক্ষা পাসের জন্য আমাদের এটা করতে হবে তো প্রথমে যেটা পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করা হয় ইনভেরিয়েবলি হোয়াট ইজ ইন্ডাকশন অফ লেবার এই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে এবং বইয়ের যে সংজ্ঞাটা আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে যাদের সামনে দত্তের বই আছে তারা হচ্ছে দত্তের বইয়ের সাথে মিলায় নাও হ্যাঁ বইটা সামনে নিয়েই পড়াশোনা করা আমার মনে হয় ভালো আমার যদি ভুল হয় তোমরা কারেকশন করে দিবা আমাকে আচ্ছা তাহলে ইন্ডাকশন অফ লেবারের ডেফিনিশনটা আমরা প্রথমে পড়ি ইন্ডাকশন অফ লেবার হচ্ছে मींस ইনিশিয়েশন অফ ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন হ্যাঁ আমরা জানি যে লেবার ভ্যাজিনাল মানে নরমাল লেবারের একটা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন থাকতে হবে এখন যার ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন নাই আমরা তাকে কি করব ইনিশিয়েশন অফ ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন বাই এনি मींस মানে আমাদের তিনটা মেথড আছে মেডিকেল সার্জিক্যাল এন্ড কম্বাইন্ড এটা যে কোনো একটা দিয়ে আমরা কি করব ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন যার আগে ছিল না তার ইউটেরাইন কন্ট্রাকশনটা ইনিশিয়েট করব আফটার দা এজ অফ ভায়াবিলিটি মানে 28 উইকস অফ জেস্টেশনের পরে এর আগে করলে কিন্তু এটা ইন্ডাকশন অফ লেবার হবে না সেটা হয়ে যাবে ইন্ডাকশন অফ অ্যাবর্শন আমরা পড়তেছি ইন্ডাকশন অফ লেবার মানে 28 উইকস এর পরে কোন মেডিকেল সার্জিক্যাল অথবা হচ্ছে কম্বাইন যে কোনো মেথডে আমরা তার একটা সাইলেন্ট ইউটেরাসে আমরা কন্ট্রাকশন ইনিশিয়েট করব ফর দা পারপাস অফ ভ্যাজিনাল ডিলি আমরা আমাদের উদ্দেশ্য কি শুধু শুধু তো আমরা তাকে কন্ট্রাকশনে রাইজ করব না আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি করব ফর দা পারপাস অফ ভ্যাজিনাল ডেলিভারি তাহলে ডেফিনিশনটা একটু বড় মনে হইলে দেখো তিনটা ভাগ ডেফিনিশনের একটু এভাবে করে মনে রাখো দেখবা মনে থাকবে একটা হচ্ছে কি প্রসেস অফ স্টিমুলেশন একটা কথা হচ্ছে এটা ইন্ডাকশন অফ লেবার হচ্ছে ইনিশিয়েশন অফ ইনিশিয়েশন অফ ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন প্রথম কথা হচ্ছে ইনিশিয়েশন অফ ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন কিভাবে করব বাই এনি मींस মেডিকেল সার্জিক্যাল অথবা কম এন্ড কম্বাইন আফটার দা এজ অফ ভায়াবিলিটি মানে 28 উইকস পরে ফর দা পারপাস অফ পারপাস অফ ভ্যাজিনাল ডেলিভারি মানে ভ্যাজিনাল ডেলিভারির জন্য একটা সাইলেন্ট ইউটেরাসে আমরা কন্ট্রাকশন ইনিশিয়েট করব এজ অফ ভায়াবিলিটির পরে এটাই হচ্ছে ইন্ডাকশন অফ লেবার তাহলে এই জিনিসটা এখন আমি পুরাটা বলি মানে সম্পূর্ণটা একসাথে বলি ইনিশিয়েশন অফ ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন বাই এনি मींस মেডিকেল সার্জিক্যাল অর কম্বাইন্ড আফটার দা এজ অফ ভায়াবিলিটি ফর দা পারপাস অফ ভ্যাজিনাল ডেলিভারি বোঝা গেছে ডেফিনিশনটা প্রথম কথা হচ্ছে ডেফিনিশন কেউ না ঠিকমতো বলতে পারে না পরীক্ষা হলে কেন জানি ডেফিনিশনটা এটা কি ঝামেলার কিছু ইনিশিয়েশন অফ ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন বাই এনি মেথড আফটার দা এজ অফ ভায়াবিলিটি ফর দা পারপাস অফ ভ্যাজিনাল ডেলিভারি তিনটা কথা হচ্ছে আমাকে মনে রাখতে হবে একটা সাইলেন্ট ইউটেরাস ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন ইনিশিয়েট করব আমাদের কাছে যে তিনটা মেথড আছে সেই তিনটা মেথডের মধ্যে এই যে ভায়াবিলিটির পরে ভ্যাজিনাল ডেলিভারির জন্য এই কয়েকটা কথা মনে রাখলেই হচ্ছে ইন্ডাকশন অফ লেবার আর ইন্ডাকশন অফ লেবারের সাথে আরেকটা জিনিস যায় যেটা হচ্ছে মানে পাশাপাশি আসে অগমেন্টেশন অফ লেবার ইন্ডাকশন অফ লেবার এবং অগমেন্টেশন অফ লেবার দুটোই একই ভাবেই করা হয় কিন্তু পার্থক্যটা হচ্ছে ইন্ডাকশন অফ লেবারটা করা হয় একটা সাইলেন্ট ইউটেরাসে যেখানে কোনো কন্ট্রাকশন নাই 
আর অগমেন্টেশন অফ লেবারটা করা হয় কি কোথায় অগমেন্টেশন অফ লেবারটা করা হয় হচ্ছে প্রিভিয়াসলি একটা پیشنট লেবারে আছে মানে তার ইটুরেন্ট কন্ট্রাকশন আছে কিন্তু এই ইটুরেন্ট কন্ট্রাকশনটা এডিকুয়েট না এটাকে আরো বাড়ানোর জন্য আমরা কি করব যে মেথড কিছু মেথড এই যে এগুলাই মেডিকেল সার্জিক্যাল অথবা কম্বাইন যে কোনো একটা মেথড अप्लाई করব কিন্তু পার্থক্যটা হচ্ছে ইন্ডাকশন অফ লেবারটা করব একটা সাইলেন্ট ইটুর আছে আর হচ্ছে যার কোনো ধরনের কন্ট্রাকশন ছিল না پیشنট লেবারে ছিল না তাকে আর অগমেন্টেশন অফ লেবার করব پیشنট লেবারে আছে কিন্তু তার কন্ট্রাকশনটা এডিকুয়েট না তাকে স্টিমুলেশন করব মানে এটা ডেফিনিশনটা যদি আমরা বলি তাহলে হবে ইট ইজ দা প্রসেস অফ স্টিমুলেশন অফ ইটুরেন কন্ট্রাকশন দ্যাট আর অলরেডি প্রেজেন্ট বাট ইনএডিকুয়েট মানে प्रीवियसলি যে কন্ট্রাকশনটা আছে সেটা হচ্ছে ইনএডিকুয়েট দেখে হচ্ছে আমরা কি করব আমরা এটাকে এডিকুয়েট করার জন্য তাকে আমরা স্টিমুলাই দিব সেটা হচ্ছে অগমেন্টেশন অফ লেবার তাহলে প্রসেস অফ স্টিমুলেশন অফ ইটুরেন কন্ট্রাকশন দ্যাট আর অলরেডি প্রেজেন্ট বাট ইনএডিকুয়েট তাহলে ইন্ডাকশন অফ লেবার আর অগমেন্টেশন অফ লেবারের পার্থক্য কি বোঝা গেল জি না বোঝা হ্যাঁ বোঝা গেল কি পার্থক্য একজন বলো তো খালি ডেফিনিশন বলতে হবে না খালি পার্থক্যটা বলো ইন্ডাকশন কি মানে বেসিক পার্থক্যটা সবকিছু কিন্তু এক ইন্ডাকশনের মেথড অগমেন্টেশনের মেথড এক একটা জায়গায় পার্থক্য সেটা কি ম্যাম ইন্ডাকশন হচ্ছে সাইলেন্ট ইউটারাসে করা হয় আর অগমেন্টেশন যেটা সেটা प्रीवियसলি লেবারড কিন্তু ইনএডিকুয়েট দেখে এডিকুয়েট করার জন্য তখন আবার করা হয় হ্যাঁ জিনিসটা হচ্ছে আমরা কন্ট্রাকশনটা করা কন্ট্রাকশনটা আশা একটা হচ্ছে যে ইউটারাসে কখনোই কন্ট্রাকশন ছিল না যে پیشنট লেবারে না তার তাকে লেবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে হেল্প করার জন্য ফর দা পারপাস অফ জেনারেল ডেলিভারি আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইন্ডাকশন আর অগমেন্টেশন হচ্ছে پیشنট লেবারে আছে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না আর একটু কন্ট্রাকশন হইলে আর এখন আমি দেখব অথবা মানে দিলে হচ্ছে লেবারটা তাড়াতাড়ি হবে মানে সময়টা কম লাগবে অথবা মানে মানে একটা সুন্দর লেবার হবে ফিটাল ডিসচার্জ হবে না এই এইগুলো জিনিস চিন্তা করে আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে অগমেন্টেশন অফ লেবার মানে একটা একজন লেবারে আছে তাকে আমরা লেবারটাকে আর অগমেন্ট করে দিব কথাটা হচ্ছে এটা আর ইন্ডাকশন হচ্ছে যে নাই তাকে আমরা ইন্ডিউস করব इंडक्शन दीब ना তাকে তো আমি দিব না কারণ কন্ট্রাক্টেড পেলভিসটা একটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন ফর ইন্ডাকশন অফ লেবার তাহলে এটা মাথায় রাখতে হবে যে ইন্ডাকশন অফ লেবার অগমেন্টেশন অফ লেবারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা ভ্যাজিনাল ডেলিভারি করাবো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে پیشنটাকে ভ্যাজিনাল ডেলিভারি করানোর এই জন্য হচ্ছে আমরা তাকে ইন্ডাকশন দিব তাহলে একটা ম্যাটারনাল কিছু কন্ডিশন যেমন প্রি এক্লাম্পসি এক্লাম্পসি এই সবে আমরা করতে পারি তারপর হচ্ছে মায়ের যদি জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটিস থাকে তাহলে আমরা করতে পারি তাহলে অ্যাব্রাক্সিও প্লাসেন্টা হ্যাঁ যেটা প্লাসেন্টাল কজ অ্যাব্রেক্সিও প্লাসেন্টা মানে এই পিএইচ নিয়ে আসছে আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে پیشنট অ্যাব্রেক্সিও প্লাসেন্টাল তাহলে তাকে আমরা ইন্ডাকশন অফ লেবার দিতে পারি তারপরে হচ্ছে মনে করে একটা প্রমের پیشنট আসছে মনে হচ্ছে এটা অবশ্য ই না پیشنটা লেবার না তখন হচ্ছে আমরা তাকে দিতে পারি তারপরে হচ্ছে তোমার এখন ফিটাল কজে আসো একটা আইওএফডি ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে আইওএফডি 32 উইকস এ তাই না 36 উইকস এ پیشنট লেবারে যায় নাই আমরা কি অপেক্ষা করব সে লেবারে যাবে না আমরা অপেক্ষা করব না আইওএফডি যখন ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে আমরা ইন্ডাকশন অফ লেবারে চলে যাব তারপরে হচ্ছে তার কোনো ধরনের কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন আছে বাচ্চাটার তখন হচ্ছে আমরা জেনে গেছি যে না এই ম্যালফরমেশনটা মনে করো এনএনকেফালি হ্যাঁ এটা তো তো হচ্ছে ফিটাল অ্যালাইভ ফিটাস দিয়ে আমাদের খুব একটা লাভ নাই কারণ এটা স্টিল বার্ট হয়ে যায় বেবি তাহলে আমরা যখনই ডায়াগনোসিস হবে তাকে কি করব ইন্ডাকশন অফ লেবার করব তারপরে মায়ের আরেকটা জিনিস বাদ দিছি আমি আর এইচ ইনকম্পিটেবিলিটি মনে করো এটা পোস্ট ডেটেড হয়ে যাচ্ছে তখন হচ্ছে আমরা এটাকে ইয়ে করব ইন্ডাকশন অফ লেবার করব তাছাড়া মনে করো জেস্টেশনাল এজ 40 37 40 42 উইকস ক্রস করে গেছে পোস্ট টার্ম হয়ে যাচ্ছে তখন হচ্ছে আমরা একে ইন্ডাকশন অফ লেবার করব তাহলে কিছু কিছু কন্ডিশন যেমন ম্যাটারনাল কন্ডিশন যদি বলি প্রি এক্লাম্পসিয়া এক্লাম্পসিয়া জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস তারপরে হচ্ছে আরএইচ ইনকম্প্যাটিবিলিটি অ্যাব্রাক্সিও প্লাসেন্টা এই সব হচ্ছে পিওরলি ম্যাটারনাল কজ আর হচ্ছে ফিটাল কজের মধ্যে আইওএফডি কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন পোস্ট ম্যাচুরিটি मैंने 
এগুলা হচ্ছে আমার ইন্ডিকেশন অফ ইন্ডাকশন অফ লেবার কিন্তু কিছু আর জিনিস আছে যে আমার ইন্ডিকেশন থাকলেও এই জিনিস আছে অতএব আমি এগুলা করব না এখন কি কি কারণে করব না মনে করো একটা কন্ট্রাক্টেড পেলভিস হইল তার এক্লামশিয়া বা হইল তার পোস্ট ম্যাচুরিটি আমি কি করে ফেলবো ইন্ডাকশন অফ লেবার করব না হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কন্ট্রাক্টেড পেলভিস এ ভেজাইনাল ডেলি আমার পারপাস কিন্তু ভেজাইনাল ডেলিভারি ভেজাইনাল ডেলিভারি করা সম্ভব না কেফালো পেলভিক ডিসপ্রোপোরশন পেলভিস এডিকুয়েট আছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বেবির মাথাটা অনেক বড় ব্রিমটা ক্রস করবে না मध्य चले जा सार्विक्स এইসব জিনিসে হচ্ছে আমরা ইন্ডাকশন অফ লেবার করব না সোজা কথায় আমরা যদি আরেকটা জিনিসের সাথে মিলাই এটা মনে রাখি অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন অফ সিজারিয়ান সেকশন আমাদের যেগুলো আছে সেগুলাতে হচ্ছে আমরা এটা করব তাহলে আমার দুইটা পড়া একসাথে হয়ে যাবে অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন অফ সিজারিয়ান সেকশনের যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলাতে হচ্ছে আমরা ইন্ডাকশন অফ লেবার করব না কারণ ইন্ডাকশন অফ লেবারের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের কি করা আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে পেশেন্টকে ভেজাইনাল ডেলিভারি করানো অথবা যেখানে আমি ডিসিশন নিয়ে নিয়েছি সিজারিয়ান সেকশন করব সেই সব জায়গায় হচ্ছে আমি তারপরে কিন্তু আমরা আর অপেক্ষা করব না তখন তুমি কি শুধু শুধু একটা প্রাইমারি پیشنট তার সব ভালো পেলভিস এডিকুয়েট প্রেজেন্টেশন তোমার কাছে ফেভারেবল সবকিছু তার ভালো তখন কি তুমি তাকে শুধু শুধু নিয়ে সিজার করে ফেলবা তখন তো করবে না তখন আগে তুমি তাকে চাইবা যে তার ভেজাইনাল ডেলিভারি হোক তখন তুমি তাকে ভেজাইনাল ডেলিভারি করার জন্য ইন্ডাকশন অফ লেবার দিবা পোস্ট ম্যাচিওর করব না আমরা আর রিচিং কন্ট কম্প্যাটিবিলিটিতে যেটা হচ্ছে যে আমরা ডেট পর্যন্ত অপেক্ষা করব স্পন্টেনিয়াসলি যাওয়ার জন্য কিন্তু ডেটটা ক্রস করে গেলে ইডিডিটা ক্রস করে গেলে আমরা আর অপেক্ষা করব मायर कि মায়ের জন্য হচ্ছে প্রথমে ওই যে বললাম আমি কাকে দিব এবং কাকে দিব না এই জিনিসটা আমাকে প্রথমে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে হবে মনে করো আমি একটা প্রি এক্লামশিয়ার জন্য দিচ্ছি একটা পোস্ট ম্যাচুরিটির জন্য ইন্ডাকশন দিচ্ছি আসলে জিনিসটা কি প্রি এক্লামশিয়া আসলে জিনিসটা কি পোস্ট ম্যাচুরিটি এই জিনিসটা আমাকে অ্যানসার করতে হবে কনফার্ম হইতে হবে যে হ্যাঁ এটা আসলে এটা তারপরে কনফার্ম হইতে হবে কি আমি যে ইন্ডাকশন দিব যে যে জিনিস কনফার্ম ইন্ডিকেশন এই জিনিস پیشنটার আছে কিনা सम्बन्धे दीची चले जाते हैं विशेषकर जिस जगह सार्जिकल इंडक्शन करब 
সেই সব জায়গায় তো আমরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবো না মানে আর্টিফিশিয়াল রাত্রে রোগ মেমনি যেটা করবো চার ঘন্টা বা বড় দূর পাঁচ ছয় ঘন্টা এর বেশি কিন্তু আমরা অপেক্ষা করবো না না হইলে আমরা बुझाते जीवन रक्षार्थे फिटल मायरिक मायर देखो कि सार्विक्सर किडिसन देखो हेड देखो हेडर फिर रिलेशन जेटाते स्टेशन सेन सार्विक्सर की जिस देखो सार्विक्सर डायलिटेशन देखो कारण अल्प समय मध्य इंडक्शन शेष करते हैं जीरो मीडियम छोड़ी मैं 
সেই কিন্তু তত ভালো বিশপ স্কোরিং এর টোটাল স্কোর হচ্ছে 13 টোটাল স্কোর হচ্ছে 13 আর ফেভারেবল হচ্ছে 6 এন্ড মোর 6 এন্ড মোর যত বেশি তত ফেভারেবল যার 10 হবে তার বেশি ফেভারেবল সার্ভিস ফর ইন্ডাকশন অফ লেবার যার 2 3 হবে তার হচ্ছে আনফেভারেবল তো আনফেভারেবলে সাধারণত আমরা দিতে চাই না তাহলে বিশপ স্কোরিং ও ইন্ডাকশন অফ লেবারের ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় তাহলে এর টোটাল স্কোর হচ্ছে 0 টু 13 এর মধ্যে 0 টু 5 হচ্ছে আনফেভারেবল এবং 5 থেকে মানে 6 থেকে যত উপরের দিকে উঠবে তত বেশি ফেভারেবল কারণ যদি 13 থাকে তাহলে তার তো সবচেয়ে বেশি ফেভারেবল তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি একটা বিশপ স্কোর যেটা হচ্ছে আমাদের প্রেডিক্টিভ মানে প্যারামিটারের মধ্যে একটা অন্যতম যে কি কি জিনিস দেখে আমি ইয়ে দেব কি কি জিনিস দেখে আমি ইন্ডাকশন অফ লেবার দেব তার মধ্যে এটাও আমার একটা অন্যতম আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা ইন্ডাকশন দেওয়ার সময় আমরা কিন্তু মনে মনে একটু চিন্তা করে ফেলতে পারি যে ইন্ডাকশন যে দেব আমরা আগে থেকে একটা প্রেডিক্ট করতে পারি যে এই যে ইন্ডাকশনটা আমরা দিচ্ছি সেটা কি ভালো হবে নাকি सक्सेसफुल হবে নাকি सक्सेसफुल হবে না একটা জিনিস আমরা চিন্তা দেখতে পারি যে আমরা কিন্তু বলছি এই যে ভ্যাবিলিটির পরেই আমরা ইন্ডাকশন অফ লেবার দেব সেটা যত বেশি টার্মের দিকে হবে অথবা টার্মের পরে পোস্ট টার্ম হবে এত বেশি কিন্তু আমাদের সাকসেস রেট বেশি তারপরে একটা বললাম বিশপ স্কোরিং বিশপের বিশপ স্কোরিং যত বেশি হবে আমাদের সাকসেস রেট তত বেশি হবে তারপরে হচ্ছে আমরা সার্ভাইকেল রাইপেনিং বা ইফাসমেন্ট যেটাকে আমরা বলি সেটা যত বেশি হবে তত বেশি হচ্ছে মানে ওই বিশপ স্কোরিং ইফাসমেন্টের পার্সেন্টেজটা যত বেশি হবে তত বেশি আমার সাকসেস হওয়ার চান্স তাহলে হচ্ছে এগুলার জন্য আমাদের দেখা গেছে যে মাল্টিপ্যারাসের ক্ষেত্রে ইন্ডাকশনটা ভালো কাজ করে ইন্ডাকশন অফ লেবারটার রেট মানে কি বলবো এটার নাম ইন্ডাকশন অফ লেবারটা সাকসেসফুল হওয়ার রেটটা বেশি সাধারণত পমের ক্ষেত্রে তারপর হচ্ছে মাল্টিপ্যারিটির ক্ষেত্রে এগুলা বেশি আর এলডারলি প্রাইমি আগেই আমরা বলছি যে এলডারলি প্রাইমি অনেক ক্ষেত্রে আমরা অ্যাভয়েড করব ইন্ডাকশন দেওয়া এদের ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে ইন্ডাকশন অফ লেবারের ইয়েটা কম আর আর পজিটিভ হচ্ছে ম্যাটারনাল হাইট বা মায়ের বিএমআই যদি বলি ওভারওয়েট যাদের তাদের হচ্ছে সাধারণত একটু যে কম রেসপন্স করে লেস সাকসেসফুল হয় ফিটাল ওয়েট যদি অনেক বেশি থাকে তাহলেও কিন্তু এটা আমরা দিবই তো না কেপালোপেলভিক ডিসপ্রপোরশন হবে তখন দিব না তারপরে যদিও দেই ডিসপ্রপোরশন নাই কিন্তু ওয়েট বেশি যদি দেই সেটা তোমার বেশি একটা সাকসেসফুল হবে না তাহলে আমরা কিছু জিনিস প্রিডিক্ট করে তারপরে দিব তবে মেইনলি হচ্ছে আমরা যেটা সাধারণত আমরা মানে ক্লিনিক্যালি যেটা দেখি ওগুলা হইলে তো আমরা দিবই না যে ধরো বিএমআই বিএমআই না বিশেষ করে ফিটাল ওয়েট যদি অনেক বেশি হয় ম্যাক্রোজোমিক বেবি হয় তাহলে তো আমরা দিবই না তারপরেও যদি ম্যাক্রোজোমিয়া হলো না কিন্তু এমনিতে বেশি যদি দেই ওয়েট যত কম হবে তত হচ্ছে আমাদের জন্য ভালো আচ্ছা সাধারণত আমরা যেটা দেই আমরা বিশপ স্কোরিংটা দেখে দেই সার্ভাইকেল ইফাসমেন্ট ডায়ালাইজেশন এখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট যত বেশি তত আমরা सक्सेसफुल আর হচ্ছে টার্মের দিকে যত বেশি টার্মের দিকে মানে 32 উইকসে যদি আমরা একটা ইন্ডাকশন দেই সেটা চাইতে 37 উইকসে 38 উইকসে 40 উইকসে এই সব দিকে ইন্ডাকশন দিলে আমাদের सक्सेसफुल হওয়ার চান্স বেশি তাহলে আমরা এগুলো আগে থেকে প্রেডিক্ট করে নেব তবে এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমরা বলতেছি যে জেস্টেশনাল এজটা আমরা কনফার্ম হয়ে তারপর ইন্ডাকশন অফ লেবার দেব এটা কিন্তু আসলে যখন আমি ফিটাস মা দুইজনকে চাইবো তখন এই জিনিসটা করব কিন্তু মনে করো মায়ের কোনো সিভিয়ার যে মা অ্যাক্লেমশিয়া হয়ে গেছে এখন বেবি আছে 32 উইকস এ আমি কি ওয়েট করব ইনজেকশন দিতে আমি ওয়েট করব না তখন মাকে সেভ করার জন্য কিন্তু আমি ফিটাসের জেস্টেশনাল এজ তে আমি এত ম্যাচুরিটি এগুলো আমি এত খেয়াল করব না আমি কিন্তু তখন মাকে সেভ করার জন্য ইনজেকশন দিয়ে দিব মায়ের লাইফের জন্য তাহলে আমরা যখন আগে থেকে প্যারামিটারগুলো দেখি আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা সুস্থ মা সুস্থ বাচ্চা যদি চাই তাহলে দুই দিকই দেখতে হবে মায়ের ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন যেমন দেখতে হবে মায়ের পেলভিবেট্রি বিশপ স্কোরিং এগুলো যেমন দেখতে হবে ফিটাসের হচ্ছে কি দেখতে হবে ফিটজেস্টেশনাল এজ ম্যাচুরিটি পজিশন এগুলো সব দেখতে হবে কিন্তু যদি মার মাকে মায়ের লাইফ সেভিং কোনো পারপাসে আমরা ইন্ডাকশনে ফ্লেভার দেই তখন আমরা ফিটাসের এগুলো না দেখলেও চলে তাও এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের গ্রস ইন্ডাকশন অফ লেবার ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন প্রেডিক্টিভ ভ্যালু প্যারামিটার এইসব গেল মোটামুটি এখন আসো কিছু কিছু মানে ইন্ডাকশন অফ লেবার তোমরা ভালোর জন্যই করতেছিস তাই না যে তার ভাজিনাল ডেলিভারির পারপাসে একটা অপারেশন অ্যাভয়েড করলাম একটা ভাজিনাল ডেলিভারি হলো তাকে আমরা একটা হেলদি বেবি দিলাম এই জিনিসের জন্যই আমরা করতেছি কিন্তু কিছু কিছু কিন্তু খারাপ জিনিস হয়ে যায় ইন্ডাকশন অফ লেবার দিলে একটা হচ্ছে যখন ফেল হয় ইন্ডাকশনটা তখন কি হয় মা এবং মায়ের আশেপাশে যে অ্যাটেন্ডেন্টরা থাকে তারা হচ্ছে একটু সাইকোলজিক্যালি আপসেট হয়ে যায় তারা বলবে যে ডাক্তার সাহেব আপনি
সবার ক্ষেত্রে করে না কোন কোন ক্ষেত্রে যদি করে সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটু খারাপ জিনিস হয়ে গেল আমরা দিলাম ভালোর জন্য আমাদের জন্য খারাপ হয়ে গেল এখন তুমি ইন্ডাকশন দিয়ে দিছো এটা থেকে তো তোমার পিছায় আসার উপায় নাই তোমাকে তো সামহাও বেবিটাকে ডেলিভারি করাইতে হবে এই যে এইভাবে করে অনেক সময় অপারেশনের রেট বেড়ে যায় তারপরে হচ্ছে একটা অপারেশন হইলে তার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হ্যাজার্ড হইতে পারে অ্যানাস্থেটিক হ্যাজার্ড থেকে শুরু করে তো সেই সবের রেটটা একটু বেড়ে গেল আর হচ্ছে তুমি যতই যে স্টেশনাল এস কনফার্ম এটা তো আমরা প্রথমেই বলে নিছি অনেক সময় আসলে এগুলো ভুল তো হয়েই যায় মানুষ মাত্র তো এরকম অ্যাট্রোজেনিক প্রিম্যাচুরিটি হয়ে যায় তারপরে এই যে কন্ট্রাকশন হচ্ছে হচ্ছে না এগুলার কারণে অনেক সময় বেবিদের এসপেক্সিয়া বাড়তো এসপেক্সিয়াও হয়ে যায় এই জন্যেশিয়া হয়ে প্রলং লেবার হয়ে যায় এগুলো হচ্ছে একটু ডেঞ্জার সব কাজেরই তো একটা খারাপ ভালো আছে কিন্তু ইন্ডাকশন অফ লেবারের ভালো কাজের এগেনস্টে খারাপ কাজটা কম দেখেই হচ্ছে আমরা যদি সব প্রি রিকুইজিট মেনটেন করে দেই এটা সাকসেসফুল বেশি হবে এবং ভালো বেশি হবে কিন্তু তারপরেও কিছু ডেঞ্জারাস মানে ডেঞ্জারস সাইন হতে পারে কিছু অ্যাডভার্স ইফেক্ট হতে পারে সেটা আমার মাথায় রেখে তারপরে আমি দিতে হবে তাই না আমি আমাকে তো জানতে হবে এটা যে এই জিনিসের এইগুলো এগুলো খারাপ হইতে পারে না হয় হঠাৎ যদি খারাপ হয় আমি তো একটু নার্ভাস হয়ে যাব ডাক্তার যে যে এইটা তো হওয়ার কথা ছিল না এটা কেন হলো কিন্তু আমি যদি আগে থেকে জানি যে এই জিনিসগুলো হতে পারে হ্যাঁ ইন্ডাকশন দিলে ফেলিয়র হতে পারে ইন্ডাকশন দিলে প্রলং লেবার হতে পারে ইনার্শিয়া ডেভেলপ করতে পারে ফিটাল ডিস্ট্রেস হতে পারে আমার যদি এটা মাথায় থাকে এবং এটার ম্যানেজমেন্ট যদি আমি জানি তাহলে আমার কিন্তু ভয়ের কিছু নাই কিন্তু যদি আমার মাথায় না থাকে আর এই জিনিসগুলো যদি চলে আসে সামনে তখন কিন্তু আমার একটু ম্যানেজ করতে প্রবলেম হবে এবং আমি যখন পেশেন্ট পার্টিকে কাউন্সিলিং করব তখন তো আমি এগুলা বলবো না তাইলে কি হবে তাহলে পেশেন্ট পার্টি তোমাকে আরবার ধরবে যে হ্যাঁ আপনি বললেন না এখন এরকম হলো তাই না এই জন্য হচ্ছে আমার ভালো মন্দ দুটো দিকই জানতে হবে জেনে যদি আমি করি এবং বলি তাহলে আমার সমস্যাগুলা কম অ্যারাইজ হবে তাহলে এই গেল এখন এতক্ষণ আমরা যে কথাগুলো বললাম ইন্ডাকশন অফ লেবার ইন্ডাকশন অফ লেবার আমরা কিভাবে করব কিভাবে করব আমরা তিন ভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে মেডিকেল মেথড মানে ড্রাগ দিয়ে করলাম একটা হচ্ছে সার্জিক্যাল মেথড একটা ইন্ডাসিভ প্রসিডিওর এটা আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেন আর একটা করতে পারি স্ট্রিপিং অফ মেমব্রেন এর মাধ্যমে এই হচ্ছে দুইটা আর একটা হচ্ছে কম্বাইন করতে পারি মানে মেডিকেল মেথড ইউজ করতে পারি কম্বাইন মেথড ইউজ করতে পারি এখন কোনটা কখন করব আসলে এরকম তেমন কোন হার্ড এন্ড ফাস্ট টুল নাই দুই একটা জিনিস ছাড়া সাধারণত আমি বলি যে কম্বাইন মেথডটা আগে বলি শেষ থেকে শুরু করি কম্বাইন মেথডটা আমরা বেশি ভালো এটা কোনটা আগে করব কোনটা পরে করব এখানেরও কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল নাই আমরা মেডিক্যাল সার্জিক্যাল দুইটা যখন একসাথে করব তখন আমরা এটাকে কম্বাইন মেথড করব এই মেথডের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ডেলিভারি ইন্ডাকশন ডেলিভারি যে ইন্টারভালটা আছে সেটাকে একটু শর্ট করে নেওয়া মানে লেবারটাকে ডিউরেশনটাকে একটু শর্ট করা তাড়াতাড়ি যাতে হয় জিনিসটা এইসব কারণে করি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে আসবো আমি কিছু জিনিস দেখার জন্য আমরা সার্জিক্যাল ইন্ডাকশনটা করি আচ্ছা আর এটা হচ্ছে কম্বাইন মেথডটা হচ্ছে মেডিকেল ইন্ডাকশন এবং সার্জিক্যাল ইন্ডাকশন যখন আমরা একসাথে করি সেটা হচ্ছে কম্বাইন মেথড এই মেথডের ক্ষেত্রে কোনটা আগে করব কোনটা পরে করব এটার কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল নাই আমরা মেডিকেল মেথড ফলোড বাই সার্জিক্যাল মেথড করতে পারি সার্জিক্যাল মেথড ফলোড বাই মেডিকেল মেথড করতে পারি কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যটা থাকবে ইন্ডাকশন ডেলিভারি টাইমটা শর্ট এন্ড করা ফিটাসের কন্ডিশনটা যাতে একটা হেলদি ফিটাস আমরা মাকে দিতে পারি সেটা দেখা এটা হচ্ছে আমাদের কম্বাইন্ড মেথড আর মেডিক্যাল মেথডটা আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে মেডিক্যাল মেথড আমরা কিছু ড্রাগ দিয়ে করতে পারি সেটা কি পোস্টাগ্লান্ডিন আচ্ছা ড্রাগ গুলো কিন্তু ধরা হয় সম্বন্ধে বেশি ভালোভাবে জানতে হবে আর মিফে প্রিস্টিনটা বলতে হবে কিন্তু মনে রাখার জন্য খালি নামটা মনে রাখলেই হবে এখন কাকে কাকে আমরা মেডিকেল মেথড দিয়ে ইন্ডাকশন দিব আমরা অনেককে দিতে পারি যেমন সাধারণত আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে মেডিকেল মেথডটা প্রেফার করি যে ইন্টারটুরেন্ট ফিটাল ডেথ যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রথমে সার্জিক্যাল ইন্ডাকশন করবো না মানে আর্টিফিশিয়াল রাপচার মেমব্রেন করবো না আমরা মেডিকেল মেথড দিয়ে ট্রাই করব প্রি লেবার রাপচার অফ মেমব্রেন তার তো মেমব্রেনই নাই আমরা রাপচার করবো কি তাকে তার যদি ইয়ে না থাকে তখন হচ্ছে আমরা তাকে উইটরাসে কন্ট্রাকশন ইনিশিয়েট করার জন্য মেডিকেল মেথডটা ফলো করবো আচ্ছা তারপরে তো বললাম সার্জিক্যাল মেথড এর সাথে আমরা কম্বাইন মেথড এ দেওয়ার জন্য সার্জিক্যাল মেথড করে তারপরে মেডিকেল মেথডটা ইউজ করতে পারি এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি আমাদের মেডিকেল মেথড তারপরেও হচ্ছে মেডিকেল মেথড এর কিছু আ
सार्जिकल मेथड कर आगे जिसने मेडिकल मेडिकल मेथड सार्विस स्लोस থাকলেও কিন্তু সার্ভিস স্ট্রাইপ করার জন্য আমি মেডিকেল মেথডটা দিতে পারি সেটা কি জিনিস সেটা হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিং প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিং দিয়ে আমি সার্ভাইকাল রাইপেনিংটা করতে পারি আচ্ছা তাহলে আমার যেটা হচ্ছে মেডিকেল মেথড সার্জিক্যাল মেথড কম্বাইন্ড মেথড এই তিনটা জিনিস তিনটা মাধ্যমে আমি হচ্ছে ইন্ডাকশন অফ লেবার করতে পারি প্রথমে মেডিকেল মেথডে যদি আসি সেটা হচ্ছে কিছু ড্রাগ এর মাধ্যমে যেমন প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন অক্সিটোসিন মিফেপ্রেস্টোন সার্জিক্যাল মেথড কি জিনিস সার্জিক্যাল মেথড হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেন বা লো রাপচার অফ মেমব্রেন যেটা ফোর ওয়াটার ব্যাগ থাকে সেটাকে আমি রাপচার করে দিব সেটা একটা আর স্ট্রিপিং অফ মেমব্রেন মানে ওই যে সার্ভিসটা যখন ওপেন থাকবে ওখানে আমি পারভেজেনাল এক্সামিনেশন তো আমরা টু ফিঙ্গার দিয়ে করি ওই টু ফিঙ্গারের মধ্যে ওয়ান ফিঙ্গার সার্ভিসের ভিতরে দিয়ে কি করব যে মেমব্রেনটা সার্ভিসের সাথে অ্যাটাচড থাকে লোয়ার সেগমেন্টের সাথে অ্যাটাচড থাকে সেটা চার পাশ থেকে একটু ছুটায় দিব ওখানে কিন্তু আমি মেমব্রেনটা ইনটেক্টি রেখে আসতেছি আমি এটাকে स्ट्रिपिंग স্ট্রিপিং অফ মেমব্রেন আচ্ছা স্ট্রিপিং অফ মেমব্রেন হচ্ছে সার্ভিক্স দিয়ে আমরা তো পারভেজেনাল এক্সামিনেশন থ্রু ভেজেনাল রুটে করি করে তো আমরা একটা সার্ভিক্স পাই তাই না پیشنটের সার্ভিক্স পাই সেই সার্ভিক্সটা যদি ডাইলেটেড থাকে প্রথম কথা হচ্ছে সার্জিক্যাল ইন্ডাকশন করার জন্য আমার ফেভারেবল সার্ভিক্স লাগবে সেই ফেভারেবল সার্ভিক্স মানে কি সার্ভিসের পজিশনটা ফেভারেবল হতে হবে মানে অ্যান্টেরিয়র হতে হবে পোস্টেরিয়র সার্ভিক্স আমরা এটা পারবো না তারপরে হচ্ছে এটা ইফাস্ট হতে হবে ভালো একটা 60 70% যদি ইফাস্ট হয় আমার জন্য ভালো এট লিস্ট ওয়ান ওয়ান ফিঙ্গার ডাইলেটেশন থাকতে হবে না হয় আমি ফিঙ্গার দেব কেমনে তাহলে হচ্ছে এই জিনিসগুলো যখন থাকবে তখন কি হবে আমি পারভেজেনাল এক্সামিনেশন করলাম টু ফিঙ্গার দিয়ে ওয়ান ফিঙ্গার ভেজেনাতে থাকলো ওয়ান ফিঙ্গার সার্ভিক্সের মধ্যে ঢুকালাম ঢুকানোর পরে লোয়ার রিটোরেন সেগমেন্ট এবং সার্ভিক্সের মধ্যে যে মেমব্রেনটা লাগানো থাকে সেটা চারপাশে আমি একটু আঙ্গুল দিয়ে এই মেমব্রেনটাকে ওই জায়গা থেকে সেপারেট করে দিয়ে আসলাম মেমব্রেনটা কিন্তু ইনট্যাক্ট রয়ে গেল সেটা হচ্ছে স্ট্রিপিং অফ মেমব্রেন এইটুকুন করে যদি আমি একটা ককার সার্টারি ফোর্সের দিয়ে ভিতরে মেমব্রেনটা রাপচার করে দিয়ে আসি অথবা আমি করার সময় আমার হাতের লেগে এটা রাপচার হয়ে গেল অনেক সময় আমরা হাত দিয়েও রাপচার করে ফেলতে পারি যদি বালস থাকে মেমব্রেন তাহলে সেটা কিন্তু হয়ে গেল আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেন আর যখন আমি রাপচার মেমব্রেন না করে মেমব্রেনটাকে কি করলাম তার সার্ভিস এবং লোয়ার রিটোরেন সেগমেন্ট থেকে সেপারেট করে আসলাম তখন হচ্ছে সেটা হলো স্ট্রিপিং অফ মেমব্রেন এটার ফলে কি হয় এটার ফলে ওই জায়গাগুলো থেকে মেমব্রেন থেকে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন রিলিজ হয় এই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনটা কি করে সার্ভাইকেল রাইপেনিং এ হেল্প করে যেটা আমরা আগে মেডিকেল ইন্ডাকশনের মধ্যে পড়ি নাই এখনো পড়ব যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন দিয়ে আমরা মেডিকেল ইন্ডাকশন করতে পারি তো সেই মেডিকেল ইন্ডাকশনটা আমরা কিভাবে করতে পারি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন দিয়ে করতে পারি বলছি অক্সিটোসিন দিয়ে করতে পারি তো মেইনলি হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনটাই বেশি ই করা হয় আমাদের তারপরে মানে সার্ভাইকেল রাইপেনিং এর জন্য অক্সিটোসিন দিতে হইলেও আমাকে একটা সার্ভাইকেল রাইপেনিং লাগবে কারণ অক্সিটোসিন সার্ভিক্স কে রাইপ করবে এখন প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এর কাজ হচ্ছে সার্ভাইকেল রাইপেনিং করা এটা কি কি নামে পাওয়া যায় প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই1 এবং ই2 प्रोस्टाग्लैंडिनोलाइटिक प्रपार्टी आज যে কারণে এটা কি করে সার্ভিক্সের মধ্যে কোলাজেন টিস্যু বেশি থাকে ওখানে হচ্ছে কোলাজেনোলাইসিসের মাধ্যমে সার্ভিক্সকে ইফাস্ট করে হচ্ছে ডাইনোপ্রোস্টন প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই2 যেটা 
আরেকটা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন যেটা আমাদের হসপিটালে আমাদের দেশে অনেক বেশি পপুলার সেটা হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই ওয়ান যেটা হচ্ছে মিজোপ্রোস্টল নাম শুনছি না আমরা মিজোপ্রোস্টল মিজোপ্রোস্টলের জেনেরিক নেম হচ্ছে মিজোপ্রোস্টল তার ব্র্যান্ড নেম হচ্ছে সাইটোমিস এটা আসলে সাইটোমিস নামে এখন এত বেশি পপুলার হয়েছে যে সাইটোমিস বলতেই আমরা মিজোপ্রোস্টলকেই বুঝি হয়তো আমি আমার আর একটা দুইটা নাম ছাড়া বেশি নাম জানা নাই সাইটোমিস মানে মিজোপ্রোস্টলকেই আমরা বুঝি তো সেই মিজোপ্রোস্টলটা হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই ওয়ান এগুলা পরীক্ষায় ধরা হয় প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই ওয়ান কোনটা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই টু কোনটা ঠিক আছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই টুটা হচ্ছে ডেনোপ্রোস্টোন আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই ওয়ানটা হচ্ছে মিজোপ্রোস্টোন এখন রুট যেটা হচ্ছে ডায়নোপ্রোস্টোন সেটা হচ্ছে জেল হিসেবে থাকে ওটা ইন্ট্রা সার্ভাইকেল দেওয়া হয় আর যেটা হচ্ছে মিজোপ্রোস্টোল সেটা বিভিন্ন দিকভাবেই দেওয়া যায় মিজোপ্রোস্টোলের আরো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ইউজ আছে এটা একটা অক্সিটোসিক ড্রাগ আমরা পিপিএইচ ম্যানেজমেন্টে ওইটা দিয়ে থাকি তারপরে হচ্ছে ডেলিভারির পরে আমরা এটা প্রিভেনশন অফ পিপিএইচ হিসাবে ইউজ করতে পারি ইন্ডাকশন অফ লেবারেও আমরা ইউজ করতে পারি ইন্ডাকশন অফ অ্যাবশনেও আমরা এটা ইউজ করতে পারি এখন ইন্ডাক আমরা যেহেতু আজকে ইন্ডাকশন অফ লেবার পড়তেছি আমরা আমরা জানি মিজোপ্রোস্টোলটা ইন্ডাকশন অফ লেবারের ক্ষেত্রে আমরা পার ভ্যাজাইনালি ইউজ করব। সেটা কতখানি টোয়েন্টি ফাইভ মাইক্রোগ্রাম আমরা পার ভেজাইনালি ইউজ করবো ভেজাইনের কোন জায়গায় দিব পোস্টিরিয়র ফর্নিক্স অফ দ্য ভেজাইনাতে দিব এটা আমরা কতক্ষণ পরপর দিব এটা আমরা ফোর আওয়ারলি দিব এবং সিক্স টু এইট ডোজ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এর বেশি আমরা দিব না মিজোপ্রোস্টোল ঠিক আছে মিজোপ্রোস্টোল মানে হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই ওয়ান এই জিনিস এই জিনিসটা কি বোঝা গেছে মিজোপ্রোস্টোলের রুটটা মিজোপ্রোস্টোলটা কিভাবে দিব এটা কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন তাড়াতাড়ি বলে ফেলো এগারোটা বেয়াল্লিশ বেজে গেছে বোঝা গেছে নাকি আবার রিপিট করব কত ছিল যেমন হচ্ছে পেশেন্টের ইউট্রেন কন্ট্রাকশনটা অনেক বেশি হবে যেটাকে তারপরে হচ্ছে পিটাল ডিস্ট্রেস হতে পারে এই এইসব কারণে হচ্ছে হাইপার স্টিমুলেশন অফ ইউটোরাস হয়ে যেতে পারে এইগুলা এই হচ্ছে এটার সাইড এফেক্ট গুলা মিজোপ্রোস্টোলের সেম ডিনোপ্রোস্টোনের সাইড এফেক্ট এগুলা মানে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এই এই সাইড এফেক্ট তাহলে প্রোস্টাগ্ল আমরা হচ্ছে সার্ভাইকাল রাইপেনিং করার জন্য হচ্ছে মেইনলি কি দিব আমরা হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন দিব সার্ভাইকাল রাইপেনিং কি কি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই ওয়ান প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই টু ই ওয়ান হচ্ছে নাম মিজোপ্রোস্টোল যেটা আমাদের দেশ ট্যাবলেট ফর্মে পাওয়া যায় এবং এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মাইক্রোগ্রাম আমরা দিব তারপরে অক্সিটোসিনটা আমরা কিভাবে দিতে পারি অক্সিটোসিনটা আমরা সাধারণত নর্মাল সালাইন অথবা ডিএন ফাইভ পার্সেন্ট ডিএনএ এর সাথে আমরা ডিজলভ এখানে হচ্ছে ইসের মধ্যে দিয়ে দিই ফাইভ পার্সেন্ট ইয়ের মধ্যে আমরা কি বলে এটার নাম ফাইভ পার্সেন্ট ডিএনএ এর মধ্যে আমরা ডিজলভ করে অক্সিটোসিনটা দিই মেডিকেল ইন্ডাকশনের জন্য অক্সিটোসিন কি করে ইউটোরাল কন্ট্রাকশনটাকে ইনিশিয়েট করে তবে অক্সিটোসিনটা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন চাইতে অনেক ক্ষেত্রে ভালো ভালো কোন অর্থে অক্সিটোসিনটা অক্সিটোসিনের হাফ লাইফ কিন্তু অনেক কম অক্সিটোসিনের হাফ লাইফ হচ্ছে অনলি থ্রি টু ফোর মিনিটস মানে যখন আমরা অক্সিটোসিনটা দিব কোনো কারণে যদি ফিটাল ডিস্ট্রেস অ্যারাইজ করে ফেলে হাইপার স্টিমুলেশন অ্যারাইজ করে ফেলে আমরা কি করব সাথে সাথে অক্সিটোসিনটা স্টপ করে দিতে পারি স্টপ করলে কিন্তু এই জিনিসগুলো একটু আমরা ওভারকাম করতে পারি কিন্তু মিজোপ্রোস্টোল তো ব্লাডে অ্যাবজর্ব হয়ে যায় ওখান থেকে সে কাজগুলো করা শুরু করে এবং এটার হাফ লাইফ বেশি দেখে আমরা ওটা দিলে দেখা যায় যে এই এই বেনিফিটটা আমরা পাই না অক্সিটোসিনের ক্ষেত্রে আমরা যেই বেনিফিটটা পাই তবে এখানে একটা কথা থাকে যে অক্সিটোসিনটা তখনই বেশি ইফেক্টিভ হবে যখন সার্ভিক্সটা রাইট থাকবে তাহলে তার মানে এটা কি হলো অনেক সময় আমরা মিজোপ্রোস্টোল দিয়ে সার্ভাইকেল রাইপেনিং করে অক্সিটোসিন দিতে পারি যে একটা ড্রাগ দিয়ে যে আমাকে ইন্ডাকশন দিতে হবে নট দ্যাট সাধারণত অক্সিটোসিনের পরে আসলে আমরা মিজোপ্রোস্টোল দিয়ে লাভ নেই আমাকে দিতে হবে ইফাস্ট সার্ভিসের মধ্যে অক্সিটোসিন তার মানে আগে আমাকে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন দিয়ে সার্ভিসটা রাইপেনিং করে তারপরে অক্সিটোসিন দিলে এটা হচ্ছে বেশি ইফেক্টিভ আর যার শুধু প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনে হয়ে গেল তার তো হয়ে গেল এখন মনে করো আমি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনও দিলাম 
অক্সিটোসিনও দিলাম আমার হচ্ছে ডাইলেটেশনও হইলো কন্ট্রাকশনও হইলো কিন্তু আমার মানে ঠিকমতো ই হচ্ছে না মানে আমি যে গতিতে চাচ্ছি লেভারটা প্রোগ্রেস সেই গতিতে হচ্ছে না তখন আমি কি করতে পারি তখন ওই যে আমার আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেন সেই জিনিসটা আমরা করে ফেলতে পারি এখানে করলে আমার দুইটা লাভ হবে একটা লাভ হবে কি যে আমার যে আমি ইউটেরিন কন্ট্রাকশন মানে বাড়াইতে পারলাম ডেলিভারি ডিউরেশনটা শর্ট হইলো লেভারের আরেকটা জিনিস যেটা আমরা ফিটাসের স্ট্যাটাসটা জানতে পারি আমরা কি জানি যে ফিটাস যখন হচ্ছে ফিটাল ডিস্ট্রেস হয় তখন আমরা আমাদের লাইকারটা স্টেইন হয়ে যায় তো সেই লাইকারটা আমরা কিভাবে দেখব সেই লাইকারটা দেখার জন্য তো আমাকে মেমব্রেন রাপচার করতে হবে তাহলে এই মেমব্রেন রাপচার করে কিন্তু দুইটা জিনিস হলো আমার মানে সার্জিক্যাল ইন্ডাকশন দিয়ে দুটো জিনিস হলো একটা হচ্ছে লেভার ডিউরেশনটা ছোট হয়ে গেল আরেকটা হচ্ছে আমরা ফিটাসের স্টেটটা দেখতে পারবো যে সে কি অবস্থায় আছে এখন আরেকটা জিনিস বলি যেটা হচ্ছে যে কিছু কিছু অ্যাডভার্স ইফেক্ট আছে কিন্তু এআরএম যে আমরা ঠাসঠুস করে করে ফেলবো এটার কিন্তু কিছু অ্যাডভার্স ইফেক্ট আছে একটা হচ্ছে যে করতে পারলাম না ঠিকমতো দিলাম পকার্স দেওয়ার সময় হচ্ছে ফিটাসের স্কাল্প ইনজুরি করে ফেললাম সার্ভিক্স ইনজুরি করে ফেললাম সেটা যেমন একটা অ্যাডভার্স ইফেক্ট আরো অ্যাডভার্স ইফেক্ট আছে অনেক সময় করার পরে হয়তো আমি বুঝি নাই পেশেন্টের হচ্ছে পলিহাইড্রোমিয়াস বা এরকম ছিল গাশু ফ্লুইড বের হয়ে আসলো হয়ে গেলে কি হবে ইট ওয়াজ সাডেন ডিকম্প্রেশন হয়ে এখানে অ্যাব্রক্সিও প্লাসেন্টা হয়ে যেতে পারে সেটা একটা তারপর হচ্ছে এখানে কট থাকতে পারে কটটা প্রলাপস হয়ে যেতে পারে তাহলে এই সব জিনিসপত্র আগে এক্সক্লিউড করে সার্ভাইকেল রাইপেনিং হলে সার্ভাইকেল ডায়ালিটেশন হলে এবং সবচেয়ে ভালো ফিটাল হেডটা যদি এঙ্গেজ হয়ে যায় পেলভিক ড্রিমে তাহলে হচ্ছে আমরা যদি সার্জিক্যাল ইন্ডাকশনটা করি তাহলে এটার বেনিফিট ভালো আর যদি এই সব ছাড়া আমরা সার্জিক্যাল ইন্ডাকশন করি তাহলে কি হবে সার্জিক্যাল ইন্ডাকশন করলে ওই জিনিসগুলা হওয়ার চান্স বেশি মানে সাডেন গাছ অফ ফ্লুইড বের হয়ে আসবে আম্বেলিকাল কটটা রাপচার হয়ে যাবে ঠিক মতো করতে পারলাম না ওই জায়গাটাতে ইঞ্জুরি হয়ে যাবে তো এই সব কারণ সবকিছু মিলায়ে হচ্ছে আমরা সার্জিক্যাল ইন্ডাকশনের আগে আমরা ওই জিনিসটা দেখে রাখবো তবে যে ব্যাপারটা হলো যে আমরা মেডিকেল ইন্ডাকশন করে সার্জিক্যাল ইন্ডাকশন দিতে পারি অথবা সার্জিক্যাল ইন্ডাকশন দিয়েও মেডিকেল ইন্ডাকশন দিতে পারি কম্বাইন্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যটা বলে ফেলছি আগে যেটা তোমার ডেলিভারি ইন্ডাকশন যে টাইমটা সেটাকে হচ্ছে শর্ট করে এখন কোন সময় আমি সার্জিক্যাল ইন্ডাকশন করব না সাধারণত আইএফডি ফিট আছে আমরা সার্জিক্যাল ইন্ডাকশনটা করি না আর্লি আগে আগে করি না আর হচ্ছে মায়ের যদি কোনো ধরনের অ্যাক্টিভ জেনারেল ইনফেকশন থাকে তখন আমরা ইন্ডাকশনই তো করবো না সেটা আবার সার্জিক্যাল আর মেডিক্যাল কি মানে তারপরেও সার্জিক্যাল ইন্ডাকশনটা আমরা তারপরেও যদি মনে করো কিছু জানতে চাও কিছু মেকানিক্যাল মেথড আছে মেকানিক্যাল ডায়ালেটর আছে অনেক সময় আইওএফডির ক্ষেত্রে আমরা ফলেজ ক্যাথেটার হ্যাঁ আমরা যেটা হচ্ছে ইউরিনারি ক্যাথেটার যেটা সেই ইউরিনারি ক্যাথেটারটাকে আমরা ইন্ট্রাসারভাইকেলি দিয়ে ডায়ালেট করতে পারি ওটা আইওএফডির ক্ষেত্রে সাধারণত করা হয় তবে এমনিতেও আমরা করতে পারি করি না আর কি আইওএফডির ক্ষেত্রে করা হয় আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে তোমার যে ইয়ে বলে লেমিনারিয়া স্ট্যান্ডস বলে এটা হচ্ছে একটা মানে কাঠের মতো জিনিস ওটা দিয়ে রাখলে পরে ওটা ইম্বাইবেশনের মাধ্যমে ওয়াটার অ্যাবজর্ব করে ওটা হচ্ছে একটু ডায়ালেট হয়ে যায় হয়ে আমাদের মেকানিক্যাল ডায়ালেটর হিসেবে কাজ করে এই গেল মোটামুটি আমাদের পড়তেটা হবে কি আমাদের পড়তে হবে আমরা কখন কোনটা দিব কখন কোনটা দিব না কখন কোনটা বন্ধ করে দিব আর কখন আমাকে মানে যে আমি ইন্ডাকশনটা দিলাম সেটা ডেলিভারি হয়ে গেলে তো ভালো আমার উদ্দেশ্য সেটা কিন্তু কখন আমাকে এটা স্টপ করে দিতে হবে এবং আমাকে সিজারেন সেকশনে চলে যেতে হবে এই জিনিসগুলা সম্বন্ধে আমার ভালো ধারণা থাকতে হবে আর আরেকটা কথা আমি বলি নাই মিজোপ্রোস্টল পড়ানোর সময় প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ সিজারেন সেকশন থাকলে আমরা কিন্তু মিজোপ্রোস্টল দিব না কারণ এটার কোলাজেনোলাইটিক প্রপার্টি বেশি সিজারিয়ান সেকশনের স্কারটাকে কি করবে এটা রাপচার করে ফেলার চান্স থাকে সাধারণত প্রিভিয়াস ওয়ান সিজারিয়ান সেকশনে আমরা অনেক সময় বা জেনারেল ডেলিভারি অ্যালাও করি প্রিভিয়াস টুতে করি না তাহলে যদি কোনো কারণে আমরা দেই না যদিও তারপরেও মনে করো তখন আমরা মানে তোমাদের লেভেল এটা না বললেও হবে তারপরেও জেনে রাখার জন্য বলা যে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ সিজারিয়ান সেকশন থাকলে মিজো প্রশ্নটা হচ্ছে কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড এখন তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না তারপরে তুমি দেখলা বা সিক্স সেন্টিমিটার করে দিলা কিন্তু তুমি দুই ঘন্টা পরেও দেখলা সিক্স সেন্টিমিটারটা এইট সেন্টিমিটার হয় নাই তোমার যে এমনেটিক ফ্লুইডটা প্রথমে তুমি ক্লিয়ার দেখছিলা কিন্তু দেখলা যে এখন স্টেইন আসতেছে আমার ফিটাল হার্ট রেটটা ইরেগুলার হয়ে গেছে হয় বেশি অথবা টেকি কার্ডিয়া ব্রেডি কার্ডিয়া কিছু একটা হয়ে গেছে
WhatsApp delivery করব যদি ফার্স্ট স্টেজেই থেকে যায় মানে সার্ভিস যদি ফুল ডাইলেটেড না হয় তখন আমি এটা সিজারিয়ান সেকশনে জন্য নিয়ে যাব তবে হচ্ছে সার্জিক্যাল ইন্ডাকশনের পরে আমাদের খুব বেশি সময় ওয়েট করার চান্স নাই কারণ কি ওই সময় আমাকে কি হবে ওই সময় হচ্ছে আমাদের ইনফেকশনটা অ্যাসেন্ড করার চান্স বেশি আর সার্জিক্যাল ইন্ডাকশনের পরে আমরা پیشنটকে অবশ্যই বেড রেস্টে রাখতে হবে এবং একটা ইনজেকটেবল অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রাখতে হবে আগে থেকে অথবা হওয়ার পরে করার সময় করার আগে দিলে ভালো অথবা করার সময় বা পরে মানে যে কোনো সময় একটা ইনজেকটিভ অ্যান্টিবায়োটিক তার লাগবে এবং তাকে আমার বেড রেস্টে রাখতে হবে লেফট ল্যাটারাল হয়ে সে শুয়ে থাকবে আর করার পর পরেই আমাকে কয়েকটা জিনিস এক্সিকিউট করতে হবে ফিটাল হার্টটা দেখতে হবে তারপরে হচ্ছে যে আমি রাপচার করলাম সেই কালারটা দেখতে হবে ফ্লুইডের কর প্রলাপস হলো কিনা সেটা আমাকে দেখতে হবে ম্যাডাম আমরা डिलिवरी তাহলে আবার লেবারের স্টেজ আছে কেন ওটা তো লেবারেই নাই যে লেবারে নাই তাকে লেবারে নেয়ার জন্য আমি ইনজেকশন দিলাম ম্যাডাম তাহলে অগমেন্টেশন অগমেন্টেশন করা যাবে আচ্ছা অগমেন্টেশন তুমি কখন করবা হ্যাঁ সেটা তুমি আমাকে বলতে পারো অগমেন্টেশন করবা যখন আমার ইউটেরিন কন্ট্রাকশনটা ইনএডিকুয়েট মনে হবে অথবা মনে হবে যে না এখন হচ্ছে 6 সেমি হয়ে গেছে এখন একটু আমি এআরএমটা করে দেখি হেডও এনগেজ হয়ে গেছে দেখি তো ফিটাসটা ভালো আছে কিনা অথবা করে দিলে একটু তাড়াতাড়ি হবে মেমব্রেনটা বালস করতেছে তখন করে দেই हिसाबेशन स्टेज তো এখন 6 সেমি 8 সেমি এরও আমরা এটা করতে পারি ফুল ডাইলেটেড হয়ে গেছে মেমব্রেনটা মানে মনে হচ্ছে আমার এখন কন্ট্রাকশন এডিকুয়েট নেই সেকেন্ড স্টেজ তখন আমি এটা করতে পারি অথবা এআরএম দিয়ে করতে পারি অক্সিটোসিন দিয়ে করতে পারি লিকারটা কিভাবে স্ট্রেইন হয় মানে এটা নাম লাইকার হ্যাঁ এটা উচ্চারণ লিকার না এটা বাইরের অনেক কান্ট্রিতে করে কিন্তু আমাদের দেশে আমরা এটা লাইকার বলি এটা কিন্তু লিকার বলবা না টিচাররা মাইন্ড করবে লিকারটা লিকারটা লাইকারটা স্টেইন হয় হচ্ছে ফিটাসের যে মিউকোনিয়ামটা সেটা নিয়ে মানে ফিটাল ডিসট্রেসের মেকানিজম হচ্ছে ফিটাল হাইপোক্সিয়া যখন হয় ভেগাল নার্ভ স্টিমুলেশন হলে ওখানে স্ফিংটারটা রিলিজ হয় তখন ফিটাসটা মিউকোনিয়াম পাস করে সো হচ্ছে সেই মিউকোনিয়ামটা হচ্ছে লাইকারের সাথে মিশে এটা লাইকারটা স্টেইন হয় এটা যখন ফিটাল ডিসট্রেস পড়ানো হবে ওই সময় এলাবোরেট কি বলা दुर्भाग्य सार्विक्सिफेक्टिक्सिफेक्टर परीक्षा তো সেই 50 মার্কের রিজন পরীক্ষার মধ্যে 10 থাকবে এমসিকিউ এমসিকিউ এর মধ্যে আবার হচ্ছে 5 মানে মাল্টিপল ট্রু ফলস যেভাবে আমরা দেই এমসিকিউ সেটা থাকবে আর বাকি 5 থাকবে সিঙ্গেল বেস্ট आंसर মানে একটা প্রশ্নের 5টা উত্তর দেওয়া থাকবে সেই 5টা উত্তরই কিন্তু ঠিক এর মধ্যে একটা হচ্ছে সবচেয়ে কারেক্ট যেমন এখানে আমি যদি বলি মনে করো এই ইনডাকশন অফ লেবার থেকে একটা তোমাকে আমি বলি যে একটা সিঙ্গেল বেস্ট आंसर যে ইনডাকশন অফ মেডিকেল ইনডাকশন অফ লেবারে অক্সিটোসিন 
প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই1 প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই2 সবগুলাই হচ্ছে ইন্ডাকশন অফ লিভার কিন্তু গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড তো একটা কোনটা সেটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই2 তো তোমার সিঙ্গেল বেস সেন্সর এরকম মেডিকেল ইন্ডাকশনের সব থাকবে হুইচ ইজ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড তখন কিন্তু গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড তুমি ওই ই2টাকেই বলবা উত্তরটা তোমার একটা হবে ই2 আর এমসিকিউ এ কি হয় আমরা ট্রু মানে পাঁচ স্টারি উত্তর থাকে ট্রু হইলে টি ফলস হইলে এফ লিখি আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ